আবার আমার বাংলাদেশের নতুন করে একজন বাউল পীর চ্যালেঞ্জ করেছে শরীয়ত সরকার আপনারা হাফেজি মুক্তি মুহাদ্দেদ মুফাসসির কামলে ওয়ালা উলামা কামেলি কৌমি হেবাজত ইসলাম তারপরে হলো কি গোলাপি হাবি জামাতি তাবলিগি কাদিয়ানি সুরিয়ানি এলে বেবাক কিছু বইবেন আমি শরীয়ত সরকার থাকব শুধু আমি থাকব না এই এলাকার পীর মাশায়েক থাকব এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থাকব উপজেলা চেয়ারম্যান থাকব ভাইস চেয়ারম্যান থাকব উপজেলা মহিলা চেয়ারম্যান থাকব এই থানার এমপি থাকব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থাকব যদি গান বাজনা প্রমাণ দেখাইয়া জায়েজ না করতে পারি জীবনে বাউল মঞ্চে আমিও দাঁড়াবো না কোন বয়ে তীরও দাঁড়াবার দেবো না খালি হারাম হারাম এই শালারা খালি কয় হারাম 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 কয় কারে ওই শালার বেটা শালা তুই কয় কয় কলম লেখাপড়া করছ তেরো সোটা বেতন পাস খাস আজান দিয়ে হ্যাঁ তুই কস হারাম চুক্কা টুপি বানরের মাতার মতো দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে খালি কস হারাম হারাম কয় কারে ওই বেদা ওই শালা বেদ কয় কারে বেদা ধইল বেদাত হলো নতুন সৃষ্টিকারী এই যে মোবাইল এটা কি আগে ছিল এখন হইতেছে বেদাত হইল নতুন যাহা সৃষ্টি হয় তাহাই হলো বেদাতে হাসা না বেদাতে সাইয়া বেদাতে হাসা না বেদাত কোন খারাপ জিনিস না এই শৈতান কালু পাঠা কালু ভল্লুক উপরও কালো আর ভিতরেও কালা এই কালা পাঠা কয় মৌলবী সাহেবদের চ্যালেঞ্জ রইল মৌলবী সাহেবরা কুরআন থেকে দেখায় দেখ যে গান বাজনা কই হারাম আছে নবী সাহেবের কিতাব থেকে দেখায় দেখ গান বাজনা কই হারাম আছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই এলাকায় যদি কোনো ল্যাংটা পীর জঙ্গলি পীর বাউল পীর শরীয়ত ফকিরের কোন লোক এই এলাকায় বাস করে থাকে মায়ের যদি এক ফুটা দুধ পান করে থাকে আমি তোমাকে কোরআন থেকে দলিল বার করে দেব গান বাজনা কোথায় হারাম প্রথম দলিল নেন শরিয়ত ফকির তোর তো কোন শরিয়ত নাই ভালো করে শুন মেয়েদের সাথে লুচ্চামি করতে করতে তুই অন্ধ হয়ে গেছিস সকালে লাগে এক মহিলা বিকালে লাগে আরেকটা সন্ধ্যায় লাগে আরেকটা তুই নিজেও জানোস না তোর পুলা মায়া কয়টা এই শরিয়ত ফকির তুই না বলেছিস কোরআন থেকে দলিল দাও কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছি আমার আল্লাহ সুরাল লোকমানের ছয় নাম বারায়াত কয় নাম বারায়াত হাফে সাহেবরা আছে না নাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তারা বলেন যারা লাহওয়াল হাদিস ক্রয় বিক্রয় করে আল্লাহর নবীর জালিলুল কদর সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদের ছাত্র নাম হলো আবু সাহাবা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যখন জিজ্ঞাসা করা হয় ও ইবনে মাসৌদ আমাদেরকে বলুন এই লাহওয়াল হাদিস মানে কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ বলেন অল্লাহকে আল্লাহর কসম লাহওয়াল হাদিস মানে হলো লাহওয়াল হাদিস মানে হলো অল্লাহকে বি আন্নাকুল গেনা ও বি আন্নাকুল গেনা ও এই লাহওয়াল হাদিস মানে হলো গান বাজনা গান বাজনা গান বাজনা আল্লাহ তারা এই আয়াতের মাধ্যমে বলেছেন খবরদার 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 তোমরা লাহওয়াল হাদিস ক্রয় করো না মানে গান বাজনা কি করো না তাহলে কোরআনে প্রমাণ পাইলেন কি না শরীয়ত সরকারের শরীয়ত সরকারের কোরআন বুঝার এলম আছে আর একটা তুই তো মেয়েদের যৌনাঙ্গ নিয়ে পাগল তুই কোরআন বুঝবি কি শয়তান এবার আমার নবীর কিতাব থেকে দলিলের বস্তা দেই এরে ওই লেনটা পীর ভন্ড পীর টুনটুনা টুন সুনসুনা সুন মারকা দাওয়ান বাগি পীর তোমরা যারা গান বাজনা বাজায় ডুগডুগি বাজাও তোমরা যারা ডুগডুগি বাজায় তরিকা চালু করো আবার গান লেগেছে স্কুল খুইলা সে রে মাওলা স্কুল খুইলা সে মাইস ভান্ডারি বাবা আমার স্কুল খুইলা সে গান বাজনা বা তারা জায়েজ করে একদল জিকির করে একদল দুলতাপলা বাজায় এবার রসুলের হাবিস শুনে কোন হাবিস হাবিস বোখারি হাবিস মুসলিম হাবিস মুস্তাদ্রে খাঁকেম হাবিস মুস্তান্নাফে আবি সাহেব হাবিস মুস্তান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সান আমি হাবিস নাম্বার হলো 
1821 নাম্বার মুসলিম শরীফের 1555 নাম্বার হাদিস আমি যেহেতু পাঁচটি কিতাবের নাম বলেছি মুসলিম শরীফের হাদিস থাকলে আর দলিলের দরকার নাই আল্লাহর নবী বলেছেন ওয়া আন আবি উমামাতা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল আবি উমামা বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন ইয়াস্তাহিল্লুন আল হিরা ওয়াল হারিরা ওয়াল খামরা ওয়াল মাআজিফ আমার আল্লাহ হারাম করেছেন সন্নকে আরাম আমার আল্লাহ হারাম করেছেন মতকে আমার আল্লাহ হারাম করেছেন বাদ্যযন্ত্রকে কাকে কে হারাম করেছেন আল্লাহ বলেছেন মুহাম্মদ কোন কিতাবের হাদিস মুসলিম আর কোন কিতাবের হাদিস মুসান্নাফে আবি সাহেবের হাদিস আর কোন কিতাবের হাদিস মুসান্নাফে আব্দুর রাজাকের হাদিস ফকির শরীয়ত সরকার তুই তো বাপের ব্যাপার হলে দেখে নে তুই তো দেখবি না এবার তিন নাম্বার দলিল আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়তিকে চিনেন তো সবাই তাফসীরে জালা লাইন মাদ্রাসায় আলেয়া মাদ্রাসাতেও পড়ানো হয় কামি মাদ্রাসায় মিসকাতের আগের বছর কি পড়ানো হয় এখানে কামি আলেম আছে কো জালা লাইন শরীফ পড়ানো হয় কিনা আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়তি রাহমাতুল্লাহ আলাই বিশাল বড় হাদিসের একটা গ্রন্থ লেখেন তার হাদিসের নাম হলো জামিউল হাদিস কি নাম কইছি डुबुकी कथा मनबलानी ولا تستروخن ولا تعلموخن وثمنهن حرام الله النبي বললেন তোমরা গান বাজনা কয় করো না গান বাজনা বিক্রয় করো না যারা গান বাজনা গায় তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনো না আমার নবী আর কত স্পষ্ট করে হাদিস বলবেন গান বাজনা কয় করো না লা তাবিউল কাইনাতি ওয়ালা তাস্তারুখুন ওয়ালা তুআল্লিমুখুন ওয়াসামানুখুন হারাম এর শরীয়ত সরকার তোরে আর কতটুকু শরীয়ত বুঝাইতে হবে शक्ति नहीं क्या 
বুড়া গান শুনে সেই বুড়া বুড়া সুয়র যেই বুড়ি গান শুনে ওই বুড়ি হলো বুড়ি সুকর্ণি যেই বাউল গান শুনে ওই বাউল জ্বলন্ত সুকর এই জন্য তুই শরীয়ত সরকার না শরীয়ত তালিবস্য দিয়া সুকর ও তালিবস্য দিয়া তোর শরীয়তি তোর সুকরই তো প্রমাণ করে নবীন হাদিসটা তোর বিরুদ্ধে খাপে খাপে মিলে গেছে হুজুর কোন কিতাবের হাদিস বলেন তো দেখি अनुबाद प्रमाण करते फकर আমি যদি তোমাকে হাবিস দিয়া শুকর প্রমাণ করতে না পারি নাকে খত দিয়ে এই এলাকায় যাব এইবার আলেম ওল আমার দরকার আছে হাদিসটা বলবো ও আন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন লায়ু বাইতান্না কাউমুন মিন উম্মতি আমার উম্মতের এমন একটা যুগ চলে আসবে সময় চলে আসবে আল্লাহর নবী বলছেন লাহবিন লাহবিন তারা রাতের বেলা গান বাজনা শুনবে কি শুনবে লাহবিন মানে কি গান বাজনা নবী এতটুকুন বল এতটুকুন বলতাম এবার শরীয়ত সরকার শুনে নাও যারা গান বাজনায় ডুবে থাকবে নবী তাদেরকে বলেছেন আল্লাহর নবী বলছেন আলমরা অনুবাদ করে বলুন খিঞ্জির শব্দের অর্থ কি এইবার হাবিসের অনুবাদ করুন তার মানে হলো বান্দর কি যে সেই বান্দর না কালা বান্দর শরীয়ত সরকার কেমন বান্দর আমি বলি নাই বলেছেন মোহাম্মদ এবার শরীয়ত সরকার তোকে শুকর প্রমাণ করলাম কি প্রমাণ করলাম তুই তো চ্যালেঞ্জ দিয়ে পুরুষ ফকির কোথাকা তোকে আমি বানর প্রমাণ করলাম তোকে আমি শুকর প্রমাণ করলাম আর আমি বাংলাদেশের রাত ডিবি ডিজিএফআই সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে চাই এই ধরনের ভন্ডকে জাতির সামনে আদালতের মধ্যে তাকে জেল দিয়ে ডুলম দিয়ে তাকে শাস্তি দিয়ে প্রমাণ করা উচিত ডবল ভাসি দেওয়া উচিত যাতে এই ধরনের ভন্ড আলেমদের বিরুদ্ধে মসজিদের বিরুদ্ধে ইমামদের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে না যেন এই ধরনের কথা না বলতে পারে প্রয়োজনে মামলা ভিন আমাদেরকেও দিন ধরে নিয়ে যান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওকে প্রমাণ দেখাবো তুই কয়টা হবে